रंगारेडी जिला कोंडकल्लो केटीआर मार्टलर तुना रूलाई लो चुदा। वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बिंकट नरसिमारे डिगारु। फिर उस मनंदरंग बुडे कर कुछ ना मोंटे। इन्ता संतोष करने में वातावरण लो, आहलाद करने में वातावरण लो, वो कपंड का वातावरण लो युवचोंदरुता � मेधा सर्वे ड्राइव चिका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव नीलू मित्रलू सिनिवास लड़िकारू अधेर अकंगा मेधा फाउंडर वारी कर लेरी रोज़ कोविड इबंदल वाला बट मातो वो कांगी कारा पत्रा ने पुदुच्च कुल नाडू आ कार्यक्रमान के विचेसी आशीर्वाद इन्ची इरोज़ मेधा दिन दिना प्रवर्धमान इनका वारी कुटुंब सभीलो जिला लोनी विविध प्रांताल नंची विचेचना दौरो प्रजा प्रतिनिधि लकी पात्र के मित्र लकी इनका इतर अधिकार लो मां जिला कलेक्टर लो संगारेडी जिला कलेक्टर हनुमंत्रा वगारु रंगारेडी जिला कलेक्टर अमाय कुमार वगारु परिश्रमल शाखा अधिकार लो पैर पैरना अंदर की गुड़ा प्रदेश प्रोकंगा � तेलंगाना लो पारिश्रम के वेतल पेटुबरुल पड़ता रहा। ये प्रांतों में से लो ये प्रांतों लो उन्ना हैदराबाद लो मुख्य गांव उन्ना पेटुबर दार लंदरो वेरे देकर की बोतार दफाई कर की कोतगा एवरु रारु अनेवो का भयोत पात में नवाता और नम ये नो अनुमान आलू ये नो रकाल आपो हलू आनाडो बीट मध्य न संतोषण का जब कुने चाला परिणाम आलू मुख्य गा पारिश्रमिक करंगल में साधिन चल मध्य दिन मुख्य गा ईरोज जब कोल सिंधी संदर्भ आउची के मुन्ना हमसे में इंडियन टेक प्रस्तुतों तो कतलंगाना बिड़ा योगेंद्र रेडिकारु स्थापित नहीं समस्ता भारत देश हम लोने अति पैदा प्राइवेट रंगम लो रेलवे कोच फैक्ट्री इकनुच राबो मेधा कुटुंब मुमताज की मेधा कुटुंब सभी लंदर की गुड़ा उदय पूरा कोई शुभ कांक्षी लंदर ही जस्ता होना मामूली विषय गर ये रबई नाल गुलो प्रारंभ में पद्धति नेल पाटू केवल इंडियन रेलवे से का आमोदम पुंडरान की वारी गुरुतिम पुंडरान के कस्टमंता जैसी आतरवाता इंदा का कश्यप्रेडी जेपने टू रेंडुवे� विविध सब्सिडी रिश्तो नालू को आई तो कंडल प्रपंच व्यापतंगा पर इन तो पर देश ना विस्तार इंचर मंटे ये दी मामूल विषय का तो दान की प्रधान अंगा मेधा कुटुंब सभी लोग का कृषि में कस्टमर दान कारण है जब पिकड़ा इन हृदय प्रोकंग ने भी विज्ञप्त जिस काउन्ट हीरोज़ तेलंगाना राष्ट्र प्रजलगा प निर्माण अंदर करने लिए तेलंगाना लो ईरोजु आदि बटललो विमानाल तैयार होता नहीं विमानाला परिकराल तैयार होता नहीं बोइंग लांटी अंतर जाती है समस्तल बोइंग तैयार जैसे विमानालु अधेर रखेंगा अपाची हेलिकॉप्टर लु सिकॉर्स की हेलिकॉप्टर लु वाटिक संबंधित न मुड़ी परिकरालु तेलंगाना � कानी प्रदा का लेन देता ना उन्हीं अंतर रेल कोच फैक्ट्री ले अधि ईरोज़ तो आ बोल आ लोट गुड़ा पुरते इंडिया ईरोज़ तो मरी मेधा वाला कलंगाना को का रेल कोच फैक्ट्री रावण गुड़ा चाला संतोष मंजित नहीं संदर्भ बंगा इन्हीं के लिए जस्ता उन्हें कि रेल कोच फैक्ट्री ने दी सामान्य मने रंगन Hyundai Rotten is a company, a Korean company, and it's a French company. That's why Alstom is a French company. This is an international player. In this case, Atlantic is a demand for the Kashyapredi. The demand for the demand for the Bharat Railway is for the demand for the locomotive and rail coaches. The propulsion system is for the demand. सिग्नलिंग सिस्टम्स तैयार जैसना ये वन्नी वाला मेगा मेधा चाला लो प्रोफाइल लो 
చాలా చాలా ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటూనే ఇన్ని విజయాలు సొంతం చేసుకుంది కానీ కశ్యప్ ఐ డోంట్ థింక్ యూ హ్యావ్ ద లగ్జరీ ఆఫ్ కీపింగ్ క్వైట్ ఎనీ మోర్ యూ విల్ బీ ద కంట్రీస్ లార్జెస్ట్ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ నవ్ ఐ డోంట్ థింక్ యూ హ్యావ్ ద లగ్జరీ ఆఫ్ హైడింగ్ బిహైండ్ ఆర్ యూ నో నాట్ ఫేసింగ్ ద కెమెరా యూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ విల్ హ్యావ్ టు బిట్ వెరీ అగ్రెసివ్లీ రాబోయే రోజుల్లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ప్రైవేట్ సంస్థలను ఆహ్వానిస్తూ ఉంది మరి రైళ్లల్లో కూడా ప్రైవేటైజేషన్ కూడా తీసుకుని వచ్చింది మరి అవి ఆ దిశలో మీరు పెద్ద ఎత్తున మనస్ఫూర్తి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను విజయం సాధించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణలో కానీ భవిష్యత్తులో వరంగల్ లాంటి మరి ద్వితీయ శ్రేణి నగరాల్లో వచ్చే మోనో రైలు కానీ మెట్రో లాంటి మరి కార్యక్రమాల్లో కానీ తెలంగాణలోనే తయారైన మీ ఫ్యాక్టరీ నుంచే రైల్ కోచెస్ రావాలని లోకోమోటివ్స్ కూడా రావాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా బాధ అనిపించినా చెప్పక తప్పదు నేను ఇక్కడ రాజకీయం కోసం మాట్లాడడం లేదు బాధ అనిపించి మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను ఆ రైళ్ల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు ఒక వాగ్దానం చేసింది తెలంగాణలో కాజీపేటలో ఒక రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాము ఆరు నెలల్లో సాధ్యాసాధ్యాలు అధ్యయనం చేస్తాము తప్పకుండా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడతామన్నారు కోచ్ తయారీ కంపెనీ ఇక్కడ పెడతామన్నారు భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ద్వారా పెడతామని చెప్పారు ఆ రైళ్ళు అయిపోయింది అతి గతి లేదు ఈరోజు నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా తెలంగాణ ఒక కొత్త రాష్ట్రం ప్రగతిశీల రాష్ట్రం ప్రగతి కాముక రాష్ట్రం పురోగమన విధానాలతో ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్ తో ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రానికి సేవితను అందించండి ఏదైతే మీరు వాగ్దానం ఇచ్చారో పునర్విభజన చట్టంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో దాని ప్రకారం సాధ్యమైనంత వేగంగా వరంగల్లో కూడా ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థతో నెలకొల్పండి అని చెప్పి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఇంకా సంతోషం ఏంటంటే నాకు ఈరోజు చాలా ఆనందంగా అనిపించి ఇంతకుముందు కశ్యప్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కేవలం రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కాదు వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడి దాదాపు ప్రత్యక్షంగా వెయ్యి మందికి పరోక్షంగా మరొక పదిహేను వందల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించడంతో పాటుగా మనం నిజంగా ఇది ఒక తెలంగాణ కంపెనీ ఒక గ్లోబల్ స్థాయికి ఎదిగే దిశలో జరుగుతున్న ప్రయత్నంలో భాగంగా నేను దీన్ని చూస్తా ఉన్నా ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తా ఉంటారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు సెల్ఫ్ రిలయన్స్ స్వయం సమృద్ధి సాధించిన రాష్ట్రం కావాలి సాధించిన దేశం కావాలని అందరం కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇండియా అంటా ఉన్నాం నిజంగా ఇది ఒక గొప్ప ముందడు ప్రపంచ శ్రేణి సంస్థలు ఆల్స్టామ్ కానీ చుండై రాటం కానీ అలాంటి వాళ్ళు మరి ఈ రంగంలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలతో కూడా పోటీపడే నైపుణ్యాన్ని సత్తాను సంతరించుకొని పూర్తి స్థాయిలో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న మేధ ఈరోజు దేశానినే ఆకర్షించే దిశగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే ప్రారంభించిందో ఒక తెలంగాణ పౌరులుగా కూడా నేను గర్వపడుతున్నా అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను సంవత్సరానికి ఐదు వందల కోచెస్ ఇక్కడి నుంచి తయారవుతాయని చెప్పారు యాభై లోకోమోటివ్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి తయారు చేయొచ్చు యాభై ఫుల్ ఫ్లెష్ ట్రైన్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి తయారు చేయొచ్చు అని చెప్పారు దాంతో పాటు ఇంకొక మాట కూడా వారు అన్నారు ఒక యూరోపియన్ పార్ట్నర్ తో కూడా మాట్లాడుతా ఉన్నాం ఆ యూరోపియన్ పార్ట్నర్ కూడా మాకు తోడైతే రేపు అంతర్జాతీయంగా కూడా మనం దేశంలోని డిమాండ్ ఎట్లాగూ మీట్ అవ్వచ్చు అంతర్జాతీయ దృష్టిని కూడా ఆకర్షించవచ్చు అనే ఆలోచనతో వారు ముందుకు పోతున్నది ఏదైతే ఉందో వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడే నేను హరీశ్రావు గారితో చెప్తా ఉన్నాను నూట అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే రైలు అంటే గంటకి నూట అరవై కిలోమీటర్ల వేగం అంటే హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ గంట లోపల చేరుకోవచ్చు హైదరాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్ గంటం బావులో చేరుకోవచ్చు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రెండు గంటల్లో చేరుకోవచ్చు ఒకసారి ఈ వాయు వేగంతో పరిగెత్తే ట్రైన్స్ మనకు అందుబాటులో వచ్చిన తర్వాత హై స్పీడ్ రైల్ మనకు అందుబాటులో వచ్చిన తర్వాత ఏ రైలు అయితే ఈరోజు ఢిల్లీ వారణాసి మధ్యలో నడుస్తూ ఉందో అట్లాంటి రైలు రేపు భారతదేశం అంతా కూడా రాబోయే పది పది నెలల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా మన పౌరుల జీవన ప్రమాణాలు కూడా పెరుగుతాయి ఎట్లా అంటారా హైదరాబాద్లో పనిచేసే వ్యక్తి అప్పుడు హైదరాబాద్లోనే జీవించాల్సిన అవసరం ఉండదు నేను ఆదిలాబాద్లో అక్కడ నాకు ఇల్లు ఉంటే అక్కడే ఆదిలాబాద్లోనే ఉండి ఉదయం ట్రైన్ ఎక్కి హైదరాబాద్కి వచ్చి పనిచేసే అవసరం అయితే మళ్ళీ తిరిగి సాయంత్రం హైదరాబాద్ మళ్ళీ ఆదిలాబాద్కి ఇంటికి గంట లోపల చేరుకునే విధంగా ఈ హై స్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్ ద్వారా అద్భుతాలు
నాలుగు గంటల్లోనే చేరుకునే విధంగా అంటే ఇన్ని రకాల మార్పులు ఈరోజు ఈ వాయు వేగంతో హై స్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల సాధ్యమవుతుందనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని దానివల్ల ఈరోజు ఈ మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ ప్రారంభిస్తున్న ఈ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా ఆ కోణంలో కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను యాభై గారు ఒక మాట అన్నారు మాకు స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి అని మిగతా రాష్ట్రాలు కొన్ని తిరోగమనశీల రిగ్రెసివ్ పాలసీస్ తీసుకున్నాయి నెగిటివ్ పాలసీ తీసుకున్నాయి మా దగ్గర ఫ్యాక్టరీ పెడితే మాకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చట్టాలు తీసుకొచ్చినారు కానీ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నప్పుడు భారతీయులు ఎవరైనా కూడా పనిచేయవచ్చు అనే ఒక ఆలోచన ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే స్కిల్ సెట్ ఒక్క దగ్గరే ఉండాలని ఏం లేదు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరొక ఆలోచన చేసింది మేమేమన్నామంటే మన కేబినెట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో ఐదు తారీఖు నాడు జరిగిన కేబినెట్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా ఏవైతే ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్నాయో వాటిల్లో ఎట్లాగూ స్థానిక యువతకు యువతకు వచ్చే అవకాశాలు ఎట్లా వస్తున్నాయి వారికి నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వడానికి అవసరమైతే అదనంగా కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నాం చేస్తాం కానీ ఎవరైతే కొత్త యూనిట్ పెడుతున్నారో కొత్త ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నారో వారు కనుక స్థానిక యువతకు అరవై శాతం డెబ్బై శాతం ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టయితే స్కిల్డ్ కేటగిరీలో కానీ సెమీ స్కిల్లో కానీ అదనపు ఇన్సెంటివ్స్ అదనపు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీని ఒక పాజిటివ్ పాలసీని తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులకు కూడా ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఒక నెగిటివ్ ఆలోచన రాకుండా ఈ స్టేట్ అంటే వీళ్ళు చాలా నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తారు అనే భావన లేకుండా స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తే మాకు అదనంగా ప్రోత్సాహకాలు వస్తాయనే ఒక మంచి ఆలోచనను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో మొన్న జరిగిన కేబినెట్ లో తీసుకుని వచ్చినాం నాకైతే పూర్తి విశ్వాసం ఉంది కశ్యప్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా ఈ మొదటి యూనిట్ మొదటి మొదటి ఫ్యాక్టరీ కానీ మొదటి అసెంబ్లీ లైన్ కానీ పదిహేను పద్దెనిమిది నెలలు పూర్తవుతుందని చెప్పారు తప్పకుండా మొత్తం ఫ్యాక్టరీ అయ్యేదానికి ఆబ్వియస్లీ విల్ టేక్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ మొదటి యూనిట్ మొదటి కోచ్ అతి తొందరలోనే రాబోయే పద్దెనిమిది నెలలోనే రావాలని మన కళ్ళతో మనమే తెలంగాణలో తయారయ్యే కోచ్ ఫ్యాక్టరీని కూడా ఇక్కడే కోచెస్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకుందామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా మొన్న మధ్యనే జరిగిన కేబినెట్లో ఐదో తారీఖు నాడు జరిగిన కేబినెట్లో ఎందుకంటే మీరు ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ ప్రస్తావన కూడా తెచ్చారు కశ్యప్ రెడ్డి గారు అందుకే వారికి ఇంకొక విజ్ఞప్తి కూడా నేను చేస్తా ఉన్నా మీరు ఎలక్ట్రిక్ బస్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ మీరు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీని కూడా వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించేదానికి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచేదానికి మన ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొత్త ఎలక్ట్రిక్ పాలసీని కూడా తీసుకుని వచ్చింది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీని కూడా తీసుకుని వచ్చినాం కశ్యప్ రెడ్డి గారితో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో మేధా కుటుంబ సభ్యులతో నా విజ్ఞప్తి అధ్యయనం చేయాలి ఏ రకమైన అవకాశాలు తెలంగాణలో మన పిల్లలకి కొత్తగా సృష్టించవచ్చు చాలామంది ఈ మధ్యన మా దగ్గరకు వస్తా ఉన్నారు టూ వీలర్స్ కానీ త్రీ వీలర్స్ కానీ ఇవన్నిట్లో కూడా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మేము ప్రవేశపెడతామని ముందుకు వస్తా ఉన్నారు మన పాలసీని అధ్యయనం చేయండి అవకాశం అంటే ఆ రంగంలో కూడా పెట్టుబడుల కోసం ప్రయత్నించండి పార్ట్నర్షిప్స్ కూడా ఫోర్స్ చేయండి తప్పకుండా మీకు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను